Bueno, aquí empieza el libro. Lo primero que tenemos es la introducción, ¿no? Uh -huh. Aquí tiene música. ¿Quieres poner esta parte? Que es inicio. Sí, aquí está la introducción. Hice un juego en el que eh, mezcla, mezclé en el contenido las leyes de Nuremberg con lo las leyes de Nuremberg con el, el, los artículos. Y cuál de estas leyes protege la dignidad humana eran las preguntas para los niños. Y, nosotros... y Sandra trabajó en todo el modelo. Bueno, lo que tratamos de hacer es que fuera algo interactivo y que se pudieran identificar. Y este programa nos deja hacerlo muy bien, ¿no? Entonces, cuando, pues cuando lee uno y lo, lo contesta bien, te dice que lo contestaste bien y si no, pues te dice que no y que lo vuelvas a leer, ¿no? Y no te deja avanzar hasta que, hasta que esté bien. Por ejemplo, yo aquí leo, ¿cuál de estas leyes protege la dignidad humana? Dos personas no se pueden casar si una de ellas tiene creencias, color de piel o un origen distinto al que ordena la ley. Y este dice, todas las personas son libres de unirse en el matrimonio con la persona que ellos elijan. Y esto, bueno, viene en las leyes de México y también viene en las leyes de Nuremberg, entonces, pues nos ayuda a juntar todo, ¿no? Eh, que están en un libro copilado por Yad Vashem. Entonces, imagínate que a, los, a las niñas y los niños les damos la orden de Heidegger del Cristal Nacht. O sea no era cualquier cosa, les damos las fotos originales, les explicamos que las fotos originales ningún preso tenía posibilidad de tomar ni nadie, eran documentos para, para documentar la maldad, ¿no? Para, para tener y al mismo ellos... tiempo los acercamos a entender lo que pasó, porque por ejemplo hablamos de que quemaron 25 mil libros, pero ¿cuántos son 25 mil libros? No? ¿Quién sabe cuántos son 25 mil libros? ¿Cuántos libros hay en una biblioteca? O sea? Entonces lo que hicimos fue, por ejemplo, hacer un, un ejemplo de cuánto medirían 25.000 libros. Entonces ponemos una persona con un libro a un lado, ¿no? Y decimos, bueno, si esto es un libro y lo multiplicamos, ¿de qué tamaño se ven 25.000 libros? ¿Y qué contenido, qué, qué calidad había ahí adentro? ¿Qué, si había cultura, había historia, había ideas diferentes, ¿no? 